Salve família vascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o lugar que você encontra notícia, informação e novidade do Vasco em primeira mão, com exclusividade e direto ao ponto. Então você que está chegando aqui pela primeira vez, já corre aqui embaixo do vídeo no botãozinho vermelho, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, porque aqui tem notícia o dia inteiro para vocês e não esqueça também de dar uma moral para gente deixando aquele like no vídeo e compartilhando com todos os amigos vascaínos aí nos grupos de WhatsApp, em todas as redes sociais que você puder ajudar aqui no nosso canal. Combinado? Tamo junto, bora pro vídeo, porque é isso que importa. Nosso maior ídolo, Roberto Dinamite, passou por alguns problemas ali próximo ao Natal e teve que ser internado e teve alta recentemente. Pela primeira vez após receber alta, ele foi às suas redes sociais, fez uma nota oficial dizendo do que se tratava essa internação dele e também está aí motivado para poder seguir com o tratamento. E, infelizmente, o nosso maior ídolo aí foi diagnosticado com um tumor no seu intestino. Surgiu um monte de fake news, teve gente dizendo aí que ele até tomou tiro, falaram um monte de merda aí, mas não foi nada disso não. Eu vou ler para vocês agora a nota oficial que ele colocou lá no seu Instagram e logo em seguida eu vou colocar um vídeo que ele mesmo gravou e publicou também na sua rede social. Vou até deixar uma foto minha com ele aí, porque eu tenho um carinho muito grande, eu tive com o Roberto pelo menos três oportunidades na minha vida e ó... Roberto, te amo, cara. Que Deus te abençoe e vai dar tudo certo. A gente tá torcendo por você. Fiquem com a nota oficial e logo em seguida um vídeo do Bob. Estou de volta. Como sabem, na véspera de Natal precisei realizar uma cirurgia de emergência em virtude da obstrução de uma parte do intestino. Deu tudo certo. Estou em casa junto à minha família e me recuperando super bem. Mas, infelizmente, ainda não foi o apito final. Nos exames realizados, descobrimos alguns tumores. Notícia dura, mas eu só tenho uma opção, levantar a cabeça e enfrentar essa batalha. Essa semana, iniciarei meu tratamento de quimioterapia, buscando uma pronta recuperação para retomar o quanto antes as minhas atividades. Gostaria de agradecer as inúmeras mensagens e telefonemas de amigos e familiares nesse momento. Todo esse carinho é importante para dar suporte na recuperação e para motivar durante o tratamento. Um abraço especial ao Dr. Paulo Reis e à sua equipe, juntamente ao Hospital Rio Mar, pelo profissionalismo e cuidados que tiveram não só comigo, mas com toda a minha família. Cercar de pessoas boas e ter fé é muito importante nesse momento, mas confiar na ciência e na medicina é e sempre será o caminho mais rápido para a cura. Façam exames, falem sobre o assunto, se cuidem, vamos juntos nessa batalha. Era, como todo mundo sabe, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, mas graças a Deus já estou em casa com a família, está tudo tranquilo, apareceu um tumor, né, que eu vou ter que fazer o um tratamento e mais do que nunca conto com a corrente, com o pensamento positivo de todos vocês. Vamos estar juntos também nessa batalha. Desde já, obrigado. Agradeço também a toda a equipe é, do Hospital Rio Mar e em especial o Dr. Paulo Reis. Bom, Roberto, Deus quiser, vai dar tudo certo aí, que Deus te abençoe e a vida tem que seguir. Você é um cara super forte e se Deus quiser, você vai sair dessa daí. É isso, essas eram as informações que eu tinha pra trazer pra vocês nesse vídeo. Logo mais aí, por volta de 11 horas, meia-noite, eu tô chegando com mais informações, beleza? Um, dois, três, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento de volta, vai, tamo junto, valeu!